কুল্লু নাফসিন যাইকাতুল মাউত মৃত্যু সবাইকে বরণ করতেই হবে এই কথার মধ্যে জাররা পরিমাণ কোনো সন্দেহ আছে একটু আমাকে ভয়েস দিবেন সন্দেহ আছে তবে হ্যাঁ পৃথিবীর জমিনে এখনো পর্যন্ত একজন মানুষ বেঁচে আছেন যার জন্ম হয়েছে মা হাওয়া আলী ইসলামের গর্ব থেকে এখনো তিনি আছেন এবং কিয়ামতের আগ পর্যন্ত ইসরাফিলের প্রথম সিংহায় ফুক দেওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন তিনার নাম হচ্ছে হজরতে খিজির আলী ইসলাম জুড়ে বলি সোবাহান আল্লাহ একটা প্রশ্ন হতে পারে হুজুর ইনার এত হায়াত কেন এত লম্বা জন্মগ্রহণ করেছে মা হাওয়ার গর্ব থেকে এখনো আছেন কিয়ামতের আগ পর্যন্ত থাকবেন ইতিহাস পড়তে গিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে पाकिस्तान পৃথিবীর একশো পঁচাত্তরটা কান্ট্রির মুসলমানরা হস করতে আসে লক্ষ লক্ষ লিটার জমজমের পানি নিয়ে যায় কোটি কোটি গ্লাম জমজমের পানি নিয়ে যায় নবী আমার এত পানি নেয় এত পানি নেয় এত পানি নেয় কিন্তু যারা পরিমাণ জমজমের পানি কোনোদিন কমতে দেখি নাই নবী এটার কানেকশনটা কোথায় এটার পাইপ লাইনটা কোথায় নবী একটু বলে দিন না আমার নবী বলে মেয়ারাজের রজনীতে আমি বলেছিলাম জিব্রাইল আমাকে দেখিয়ে দাও জিব্রাইল বলে রসুল আপনি তো ভালো করেই জানেন আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন আমার নবী বলে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি আমার উম্মতকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য জুড়ে বলে সুবাহান আল্লাহ আমার রসুল বলে আমি বোরা করে উপর আরোহণ করলাম জিব্রাইল আমাকে নিতে শুরু করলো জমজমের কুপরে পানির কানেকশন কোথায় থেকে কোথায় থেকে কোথায় থেকে আমার রসুল বলে আল্লাহ আমি গিয়ে দেখলাম জমজমের কুপরে পানির কানেকশন ডাইরেক্ট হাউসে কাউ সাত থেকে জুড়ে বলে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য জমজমের পানি জিন্দিগিতে সমস্ত পানি যদি আপনি নেওয়ার চেষ্টা করেন যারা পরিমাণ পানি কমাতে পারবেন না দুই নম্বরে জান্নাতের নহরার পানির নাম হচ্ছে যে কাউসারটা কেমতের ময়দানে কোথেকে বের হবে জানেন ওই কাউসারের পানি যার জিব্বার মধ্যে এক ফোটা লাগবে জিন্দিগিতে কোনোদিন তৃষ্ণা লাগবে না ওই পানি কোথেকে বের হবে মাকামে নবুয়াতের মধ্যে সহেব যাদের ইফতার হুসেন কাদির বলেন রসুল মসজিদ নবীর মিম্বরে যে সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে খোদ বাদি দেন রসুল যে সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে খোদ বাদি দেন রসুলের ওই কদমের নিচ থেকে জমজমারের পানিটা বের হবে কেমতের ময়দানে মানুষ যখন বারো সূর্যের তাপ সহ্য করতে না পেরে জিব্বাটা নামি পর্যন্ত বের হয়ে যাবে পানি পানি বলে চিৎকার করবে আমার রসুল বলে ওরে বাড়ি গুনার মানুষরা আমার আশিক রসুল্লাহ যাদের অন্তরে আমি রসুল্লাহ যার রাত পরিমাণ মোহাম্মদ ভালোবাসা আছে আরে বাইকের ভালোবাসা নিয়ে সুবাদায় কার বালা মাহফিল তোমরা করো আমি রসুল গ্যারান্টি चट्टा मृत्युबरण कर फुक्कार दिल्ली तुम्हें मृत्युबरण कर
এই তিনটা জান্নাতের নহরের পানি হজরতে খিজরে লে সালাম আবে হায়াতের পানি পান করেছে বিদায় এখনো আছে তবে হ্যাঁ সবাইকে কিন্তু মৃত্যুবরণ করতে হবে মৃত্যুবরণ করার পরে হচ্ছে কবর কবরের পর হচ্ছে হাসর কিয়ামতের ময়দান যেইখানে চট্টগ্রামের পাহাড়গুলা তুলার মতো উঠতে শুরু করবে আসমানের পশ্চিম সমস্ত তারকাগুলা একদম মোমর মতো জমিনে পড়বে আর সমস্ত সূর্যের তাপ 12টা সূর্যের তাপ একসাথে শরীরের মধ্যে দিলে মাথার মগজগুলা টক বক টক বক করে উঠবে ওই কঠিন ময়দানে আমার রাসূল আকরাম সরকার মদিনার হাদিস মুবারকা বিশ্ববিখ্যাত কিতাব মুকাশাফাতুল কুলুবের মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রেখে ওই কঠিন কামতের ময়দানে আমার আল্লাহ তিন শ্রেণীর লোকের দিকে তাকিয়ে মুসকি হাসবেন যদি বলি সুবহানাল্লাহ আমি একটু জানতে চাই কিয়ামতের ময়দানে রাসূল যার দিকে তাকে মুসকি হাসবেন তার কোনো টেনশন আছে এই তার কোনো চিন্তা আছে সাহাবায় কারাম বলে রাসূল আমাদেরকে একটু বলে দিন না সেই তিন শ্রেণীর লোক কি আমার সরকার মদিনা বলে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা প্রতিনিয়ত দুঃখে কষ্টে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করে জোরে বলি সুবহানাল্লাহ আমরা শুকরিয়া আদায় করব কার একটু শাহাদাত আঙ্গুল উচ্চ করি কার शुक्रिया 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 जानाए तुम कत बड़ महान अल्लाह दयार सीमा नए बोल शुक्रिया 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 जानाए तुम कत बड़ महान अल्लाह दयार सीमा नए तुम पहाड़ बंगा सागर कर সাগর বৈরা নগর গড় পাহাড় বাইঙ্গা সাগর কর সাগর বৈরা নগর গড় দোনিকে গরি বিবানাও দোনিকে গরি বিবানা গরিবি কে বাদশা তুমি কত বড় মহান আল্লাহ দয়ার সীমা নাই বল সুখিরিয়া 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 জানাই তুমি কত বড় মহান আল্লাহ দয়ার সীমা নাই সুখিয়া তারেক বার বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো সুখিয়া আদায় আমাদের জীবন এখন হতাশা বেশি টেনশন বেশি চিন্তা বেশি আল্লাহ আমাকে এটা দিল না একে এটা দিয়েছে একে এটা দিয়েছে আমাকে এটা দেয় নাই আরে বাবা আমার ডান বামের দিকে আমি পরে তাকাই না আমার শরীরটার দিকে তাকালো তো আমি একটা শুক্রিয়া দেখতে পাই কারণ জীবনে একটা বার চিন্তা করেছেন আমার মাথার মধ্যে আল্লাহ এত চুল দিয়েছে আল্লাহ এই চুল তো এক মাস পর পর আমাকে হাই কেলোনো সেলুনে হাই কোয়ালিটি সেলুনে গেলে পঞ্চাশ টাকা থেকে একশো টাকা চুলের কাটার জন্য আমাকে নিয়ে যায় ও আল্লাহ অতিরিক্ত চুল দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল সুক্রিয়া কেমনভাবে আদায় করবেন সিস্টেমটা দেখিয়ে দেই না আল্লাহ ডাইরেক্ট মাথা দিলেই তো হলো চুপ মাসে মাসে কাটতে হয় মাসে না হলে দেড় মাসে কাটতে হয় দেড় মাসে না হলে দুই মাসে আমার আল্লাহ বলে বান্দা তোমার মাথার চুল কেন দিলাম এখনো তুমি বুঝলা না বান্দা তোমার মাথাটা যদি আমি আল্লাহ টাক বানিয়ে দিতাম সূর্যের তাপ তোমার মাথার মধ্যে ডাইরেক্ট করলে তোমার মাথা গরম হয়ে যেত তোমার মাথার সমস্ত মগজগুলো টক বক টক বক করি যখন হতো তখন তুমি সেই গরে তো ঢুকে পড়তা সাত বাইরে তুমি কাজ কাম করতে পারতো না আমি আল্লাহ তোমার মাথার মধ্যে চুল দিয়ে দিলাম যাতে করে তোমার মাথার মধ্যে ডাইরেক্ট সূর্যটা হিট আঘাত করতে না পারে জোরে বলে সোহান আল্লাহ কত বড় রহমান এত সুন্দর করে তৈরি করেছে এই জন্য বিশ্ববিখ্যাত একখানা কিতাব কিতাবের নাম হচ্ছে আপনাদের হাইওয়াতুল হাইওয়ান লিখেছেন কামাল উদ্দিন জামির রহমতুল্লাহ আলাই তিনি লেখেন আল্লাহ মানুষকে কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে তাহলে তোমরা শোনো তিনি চমৎকার একটি ঘটনা বর্ণনা করে দিয়েছেন জোরে বলে সোহা আমার প্রিয় মুসলিয়ানি কারাম যুবক আমার পর্দা নিশিনা এবং আল্লাহর নবী সাল্লামের গোলাম चौद तारीख छो चाँद पूर्णिमार चाँदर दिखे तक तक शुरू कर लल्लार बंदा बोले तक तक शुरू कर लम पूर्णिमार चाँदी स्त्री सुंदर ना हो स्त्री के स्त्री के তিন তালাক প্রদান করলাম আল্লাহর বান্দা বলে আমি আসমানের চন্দ্রের দিকে তাকি স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার 
পরে আমি এবার ঘরের ভিতর গেলাম মনে মনে বললাম হায় হায় আমার স্ত্রীকে চাঁদ থেকে সুন্দর হবে কি না আল্লাহর বান্দা বলে আমি ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী মনে হয় যেন পাতিলের তলার মতো কালো আমি কান্না করে দিলাম হাই হাই আমি বললাম আসমানে চাঁদ থেকে সুন্দর যদি না হয় আমার স্ত্রী তিন তালাক এখন দেখি আমার স্ত্রী কালো আমি এখানে কান্না করে দিলাম এবার সকালবেলা মুক্তি মহাদ্দেশের কাজে চলে গেলাম আল্লাহর বান্দা একদিন চলে যাই তিন দিন চলে যাই এবার আল্লাহর ওই বান্দা বলে সাত দিন আমি রাস্তায় রাস্তায় কাটতে শুরু করলাম হঠাৎ করে এক সপ্তাহ পরে আমি দেখলাম রাস্তার পাশে একজন ছোট্ট বাচ্চা বসা আছে যার বয়স হচ্ছে এগারো বছর যার নাম ছিল ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই তিনি রাস্তার পাশে যখন বসে রইলেন যুবক যখন কান্না করে ইমাম আজম জিজ্ঞেস করে কিরে ভাই তুমি কান্না করো কেন ওই যুবক বলে আপনার কাছে বলে কি লাভ হবে বলে বলেই দেখুন এবার ইমাম আজমের কাছে বলতে শুরু করলো ওই যুবক কান্না শুরু করলে ইমাম আজম আল্লাহর ইজ্জতরে কসম করে বলি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম আমার স্ত্রী যদি পূর্ণিমার চাঁদ থেকে সুন্দর না হয় আমি তিন তালাক ঘরে গিয়ে দেখি স্ত্রীটা আমার বড্ড কালো ইমাম আজম বলে আল্লাহর কসম তোমার সমস্ত ফুকাই কারাম যদিও ফতুয়া দিয়েছে তালাক হয়ে গিয়েছে আমি এই মুহূর্তে বলে দিলাম তোমার স্ত্রী তালাক হয়ে নাই তার সাথে ইচ্ছে করলে এখনই তুমি মিলন করতে পারো জোরে বলে সোবাহান আল্লাহ এবার লোকটা পাগল পাড়া হয়ে গেল ঘরের ভিতরে গেল পরের দিন সমস্ত মুক্তি মহাদ্দিসরা পাগল পাগল হয়ে গেল এগারো বছর ছোট্ট একটা সন্তান আজকে আমাদের পতুবাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালো না হতে পারে না ইমাম আজম আবু হানিফা বলে আমার কাছে বারবার মামলা হামলার যখন বিভিন্ন নোটিস আসতে শুরু করলাম আমি সমস্ত মুক্তিদেরকে বললাম আগামীকাল কৌফার জামে মসজিদের মধ্যে আপনারা সকলে আমার সাথে নামাজ পড়বেন সকল মুক্তি মহাদ্দিস যখন মাগরিবের সময় আসলে ইমাম আজম বলে আমি আপনাদেরকে এগারো বছর ছোট্ট বাচ্চা মনে করবেন না আমি এখন আপনাদেরকে জবাব দিব না আপনারা সকলে নামাজের মুসল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে যান নামাজের ভিতরে আজকে মাসালার সমাধান দিয়ে ফেলল সমস্ত মুফতি মহাদ্দিসরা কাটতে শুরু করলেই মামা ছোট্ট সন্তান সমস্ত মুফতি মুহাদ্দিস হাজার হাজার সকল ইক্তেদা করলে এবার ইমামতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ইমাম আজম আবু হানিফা আমার যুবক বাইরে অন্তরটাকে নরম করে দাও আর আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করার জন্য একটা পয়েন্ট আমার ভিতরে শুরু <laughs> হকিকত সে তো দুনিয়া বে খবর দুনিয়া কি নুমাইশ পর নজর হমি গোয়াম কে আজ দুনিয়া জুদাবাস বহার কার কে বাসি বাহুদাবাস জিসে তে দুনিয়া আল্লাহ আল্লাহ তুমি রাজ 
নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করলেন না পদে খলাক নাল ইনসান ফি আহসান তাকবীর এই আয়াত তেলাওয়াত করতে দেরি হয় ইমাম আজম বলে আমার পিছনে সমস্ত মুফতি মুহাদ্দিসরা হাউমা করে কান্না করতে শুরু করল সকলের শুধু চোখের পানিগুলো আর গুঙ্গানো কান্নার আওয়াজ শোনা যায় ইমাম আজম বলে আমি নামাজ শেষ করি আমি মুক্তি মহাদ্দিসের কাছে যাব প্রত্যেকটা মুক্তি মহাদ্দিস আমার সামনে এসে আমার কপাল চুমুক আমার হাতের মধ্যে চুমুখায় পায়ের মধ্যে চুমুখায় ইমাম আজম বলে আমি তো কিছুই বললাম না আপনারা কেন কান্না করেন সমস্ত মুক্তি মহাদ্দিস বলে ইমাম আজম আপনি তেলোবাদ করেছেন এর অর্থ হচ্ছে আমার আল্লাহ সৃষ্টি জগতের মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আসমান জমিন আরস করছিল কলম চন্দ্র বলে সূর্য বলো আমার আল্লাহ বলে সমস্ত কিছুর মধ্যে আমি আল্লাহ মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে তৈরি করেছে জোরে বলে সোবাহান আল্লাহ ইমাম আজম বলে আমি আর বুঝতে বাকি রইলাম না সমস্ত মানুষ বলে হায় হায় আসমানের আলো দেখে আমরা মনে করেছিলাম সুন্দর আর মেয়েটার রং দেখে মনে করেছিলাম কালো কিন্তু আল্লাহ বলে না সমস্ত কিছুর চাইতে মানুষকে বেশি সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছে তাহলে বোঝা গেল আমার আল্লাহ চাঁদ সূর্য থেকে আমরা মানুষদেরকে আমার আল্লাহ চমৎকার ভাবে সৃষ্টি করেছেন জোরে বলে সোবাহান আল্লাহ চিৎকার মেরে বলে সোবাহান আল্লাহ তো বলুন না আল্লাহ ও গো আল্লাহ ক্ষমা করে দাপ করে দল আল ও গো আল্লাহ ক্ষমা করে দাপ করে দাও তোমাকে না দেখিয়া নবীকে না চিনিয়া ইমান এনেছি তবু সে শিলা রহ মদয়া বিলা ক্ষমা করে দা আপ করে দাও বলো আল্লাহ ও গো ক্ষমা করে মাপ করে দাও বলো ক্ষমা করে দাও মাপ मशारे छिद्र थे एक गुण बड़ है नाकर छिद्र कमार नाकर छिद्र दिए एक मशा ढुके पीपड़ा ढुके पोकामाकड़ ढुकेना आक्रमण करना एक बार चिंता कर चिंता कर छोट छोट मशारे छिद्र दिए मशा डुके नाकर छिद्र दिए क्या मशा डुके कत बड़ रहमान देखल छोट नाकर छिद्र दिए मशा डुके जाए रतर बेल्ला घुमाते घुमाते ना पारे सकाल बल्ले क्या कर्म करते ना पारे सन्तान ना खे मरे जा स्त्री ना खे मरे जा तुम परिवार सबा मरे जाए कमी आल्ला रहमान रतर बल्ले तुम्हें घुमाते ही तुम्हार नाक डगार भर क्या मशा माछी ढुके ना जान आल्ला बलरब बोलामीन आल्ला जतर कसम बंदा तुम जख घुमे जाओ साथे साथ तुम्हारे रो आई रूटा जो बेर हो जाए साथे साथ तुम्हार नाक छिद्र मध्य आल्ला দুইজন ফেরেস্তা নিযুক্ত করে দে জোরে বলে সোবাহান আল্লাহ ওই ফেরেস্তা তাদেরকে আমার আল্লাহ বলে ফেরেস্তা না আমার আমার বান্দা ঘুম থেকে উঠা না পর্যন্ত কোন মশা কোন আক্রমণ করতে না পারে এরে বান্দা জীবনে একবার আমরা চিন্তা করেছি আমাদের নাকের ভিতরে দুলা বালি ঢুকে আমরা মাস্ক ব্যবহার করি করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাস্ক ব্যবহার করি আমার নাক তো ইচ্ছে করলে টান দিয়ে বন্ধ করা যায় চাপ দিয়ে বন্ধ করা যায় কিন্তু আমার চোখের পাতা আমার চোখের ভিতরে ময়লা ডুববে ময়লা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চোখের একটা মাস্ক এখনো পর্যন্ত তৈরি হয় নাই তাহলে আমি যে বারো ঘন্টা কাজ করি আঠারো ঘন্টা বিশ ঘন্টা কাজ করে চোখের মধ্যে এত ময়লা
ময়লা ঢুকে এত ময়লা ঢুকে আমার চোখতে পরের দিন দেখার কথা না ময়লা একদিন দুই দিন তিন দিন ঢুকার পরে আমার চোখটা অন্ধকার হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আমার চোখের ময়লা গুলা যায় কোথায় আমার আল্লাহ বলে বান্দা এখন আমাকে চিনতে পারলি না এরে বান্দা সারা দিন তুমি কাজ করার কারণে চোখের মধ্যে কত ময়লা माध्यम सकाल बल्ले तुम जो घूम थे उठो घूम थे उठार पर तुम चोखे को जो हाथ दाओ तुम देखो तुम चोखर मध्य कैतरे चले मईला चले विश्वविख्यात प्रवेश कर जीवरा जायर जीवन क्षय हलोना बंदा तुम्हें कत सुंदर सृष्टि कर शेष करा तो जाए ना गोम गान बोलो लाहो तुम जाले जालो शेष करा तो जाए ना कि तुम्हारे गुण गान बोलो आल तुम आदम नबी के प्रथम सृष्टि करिया घोषणा करिया दिला श्रेष्ठ बोलिया सुमान तुम आदम नबी के प्रथम सृष्टि करिया घोषणा करिया दिला श्रेष्ठ बोलिया तई नूर फेर से करे आदमे के से जेदा बोल नूर फेर से करे आदमे के से जेदा सब नबीर ऊपर ते आदमे के श्रेष्ठ तुम अल्लाह अल्लाह तुम जल्ले जलो शेष करा तो जाए ना कि तुम्हारे गुण गान बोलो 
তুমি অনুসে নাবিকে আঘা মাছের পেটে নিয়া সীতা পাঠাইয়া দিলা ইসমে আজমে দিয়া সোহান তুমি অনুসে নাবিকে আঘা মাছের পেটে নিয়া সীতা পাঠাইয়া দিলা ইসমে আজমে দিয়া দমে দমে হারে দম জপে ইসমে আজম দমে দমে দম জপে ইসমে আজম মাছের পেটে থেকে তার দিলা পরে রান বল আল্লাহ লাহু তুমি জালে জালালো শেষ কর তো যাবে না গি তোমার গুণ গান বল আল্লাহ যে আল্লাহ এত সুন্দর করে আপনার আমার শরীরকে নির্মাণ করলেন ওই আল্লাহর শুক্রিয়ার্থে সবাই জবান খুলি আরেকবার বলি আলহামদুলিল্লাহ রাসুল বলেছেন কি আমাদের ময়দানে তিন শ্রেণীর লোকের দিকে তাকিয়ে আমার আল্লাহ মুসকি হাসবেন এক নম্বর হচ্ছে যে দুঃখে কষ্টে সুখে বেদনায় যেই মুহূর্তে থাকুক না কেন আমি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে আমি আল্লাহ কে আমাদের ময়দানে তার দিকে তাকিয়ে মুসকি হাসবো জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আর দুই নম্বর ইয়া রসুল আল্লাহ কার দিকে নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলে হবি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তোমরা শুনে নাও যেই ব্যক্তির অন্তরে আমি রসুল্লাহর মহা আমি রসুল্লাহর ভালোবাসা অন্তরে থাকবে আমি রসুল ওয়াদা করলাম কাল কঠিনকে আমাদের ময়দানে রসুল তার দিকে তাকে মুসকি হাসবেন যদি বলি সুবাহান আল্লাহ বলুন যেই রসুলের দিকে তাকালে মোহাব্বত নিয়ে আমার আল্লাহ মুসকি হাসেন ওই রসুল কখনো আমার মতো হতে পারে আর একটু জবান খুলে বলুন পারে একটু ডান হাত তুলে বলুন পারে রসুল কখনো আমার মতো হতে পারে না এই কথা আমি যদি তিন ঘন্টা আলোচনা করি অনেকর হয়তো বা তার পুরো প্রশ্ন থেকে যাবে যদি রসুলের প্রেম মোহাব্বত থাকে আমি এখন পাঁচ মিনিটে দশটা দলিল উপস্থাপন করব রসুল কখনো আমার মতো হতে পারে না আমার মতো হতে পারে না আমার মাইকের সাউন্ড আমার সামনে আমার পিছনে আমার ডানে আমার বামে যতটুকু যায় এইখানে যারা এসেছি আমরা সকল আহারে শূন্য তোবা জামাল শূন্যি পরিবারের সন্তান আমরাও শূন্যি কিন্তু মাইকের সাউন্ড যারা শুনতে পারে অসংখ্য বাতিল ওহাবি রাফিজে খারেজি যেই বলুন না কেন চিপায় চাপায় রাস্তায় দোকান পাটে আমাদেরকে রেকর্ডিং করছে আমরা বলি রেকর্ডিং কর তবে আমার এই পাঁচ মিনিট কথাও রেকর্ডিং কর এই মুহূর্তে বলবো পাঁচ মিনিটে দশটা দলিল রাসুল কখনো আমার মতো হতে পারে না এক নম্বর কারণ আমরা দুনিয়াতে এসেছি উলঙ্গ অবস্থায় খোদার কাসাম রসুল দুনিয়াতে আগমন করেছেন জান্নাতের পোশাক পর অবস্থায় সোহান আল্লাহ রাসুল কখনো আমার মতো হতে পারে না আমরা দুনিয়াতে আসলাম খতনা বিহীন অবস্থায় রসুল দুনিয়াতে আগমন করেছেন খতনা কৃত অবস্থায় রাসুলের লজ্জাস্থান দুনিয়ার কোনো মানুষ দেখবে আমার আল্লাহ বলে এটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না রাসুল কখনো আমার মতো হতে পারে না আমরা দুনিয়াতে আগমন করার পরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরাজ আল্লাহর কসম রসুলের উপরে ছয় ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ছিল অমিনাল লাইনে ফাতে হাজ্জাত বিহী না ফেলা তাল্লাক রসুলের উপরে তাহাজ্জতর নামাজ ফরাজ রসুল কখনো আমার মতো হতে পারে না আমরা সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারি এরপর হারাম এরপর হারাম এরপর হারাম কিন্তু রসুল যত জন মন চায় অত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবেন রসুল কখনো আমার মতো হতে পারে না আমরা মৃত্যুবরণ করার পর আমাদের স্ত্রী অন্য একটা স্বামী গ্রহণ করতে পারে কোদার কাসাম রসুল স্ত্রীরা অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ করতে পারে না কারণ তারা হচ্ছে উম্মুল মোমিনের মোমিনদের মা মার সাথে সন্তানের কখনো বিবাহ হতে পারে না রসুল কখনো আমার মতো হতে পারে না আমরা ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি কালিমা নামাজ রোজা হজ জাকাত কিন্তু রসুলের উপরে ইসলামের স্তম্ভ মাত্র চারটি কালিমা আছে নামাজ আছে রোজা আছে হজ আছে বিশ্ববিখ্যাত ফতুয়ার গন্ত ফতুয়ার স্বামীর মধ্যে বিভিন্ন আবেদিন স্বামী রাহমতুল্লাহ রেখে রসুল উপরে জাকাত ফরজ ছিল না ওগু আল্লাহ কেন আমার আল্লাহ বলে জাকাত যদি ফরজ হয় সবাইকে জাকাত দিতে গেল সাতটি খাঁত রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে গোলামকে জাকাত দেওয়া যায় না গোলামকে জাকাত দেওয়া যায় না আমার আল্লাহ বলে রসুলের ডানে রসুলের বামে রসুলের সামনে রসুলের পিছনে আসমান জামিনে যারাই আছে সবাই হচ্ছে রসুল্লার গোলাম গোলামকে যেহেতু জাকাত দেওয়া যায় না তাহলে সেই জন্য সরকারের মজুরের উপরে জাকাতটা ক্যান্সেল করা হলো জোরে বলে সুভা রসুল কখনো রসুল কখনো আমার মতো হতে পারে আমাদের পশ্রা পায়খানা আমাদের পশ্রা পায়খানা আমাদের পশ্রা পায়খানা না পা 
রসুলের পশ্চা পায়খানা হচ্ছে পাক চিৎকার মেরে বলে সুবহান আল্লাহ কেমন পাক বিশ্ববিখ্যাত কিতাব মাদারের জন্য বুবাতের মধ্যে আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী লেখে শোনা রসুলের পশ্চা মোবারক কেমন পাক ছিল জানো আল্লাহর হাবিব রাতের বেলায় পশ্চা মোবারক করে একটা মাটির পাতিলের মধ্যে করে সেই পশ্চাগুলো খাটের নিচে ঢুকিয়ে রাখলেন রাতের বেলায় রসুল্লার একজন গোলাম নাম হচ্ছে উম্মা এমান বলে আমি তৃষ্ণা আমার তৃষ্ণা আমার তৃষ্ণা আমি কোথাও পানি পাই না উম্মা এমান বলে আমি চিন্তা করলাম मणिमुक्तर मत चक 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 कर मान तुम्हें प्रकृत मुसलमान से हाथ मुख मुसलमान रक्षा पाए बुलेट मारते बुलेट देखें बिल रेखन देखें ताल माताल हो जाए खुशी ना कि बेजार मारे ना खुशी ना कि बेजार चेहरा देखे बड्ड माय लगे चेहरा देखे बड्ड माय लेगे 
তাহলে আমি আমার পরিচয়ে আমি আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনার পরিচয় কি আল্লাহর কসম এক সেকেন্ড দামে বামে চিন্তা না করে আমি সুন্নি পরিচয় দেয় আর বাতিলকে যদি জিজ্ঞেস করো তুমি কোন দল করো সে বলবে দলাদলের প্রয়োজনটা কি কারণটা কি কিন্তু সে হয়তো বা কমে হয়তো বা ওহাবে হয়তো বা রাফেজে হয়তো বা মোতাজিলা হয়তো বা আহলে হাদিস বিভিন্ন দলের হতে পারে তার পরিচয় দিতে সে দ্বিধাবোধ করে তার পরিচয় গোপন করে যে কোনো ব্যক্তির পরিচয় গোপন যদি করে তাহলে বুঝতে হবে তার পরিচয়টা হচ্ছে অবৈধ পরিচয় আর যেই পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করে না তার পরিচয় বৈধ আমরা শূন্যের হচ্ছি একমাত্র জান্নাতি দল ডান হাত তুলে বলুন ঠিক কি না শূন্যি পরিচয় খুশি নাকি বেজা যদি খুশি হন তাহলে একটা জবানে বন্ধ না রেখে অন্তরে ভয় না রেখে রসুল আমাকে দেখছেন রসুলের ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে নিয়ে দেখি আমার সাথে পারেন কি না রান্নের কথা গোল হাদিসের কথা গোল কোরানের হাদিসের কথা গোল মাইনা মাইনা চইল ও হাবি বালানা শূন্যি হইয়া থাই গো ও হাবি শূন্যি হইয়া নামাজ রোজা ইমান তাজা করি বা সকলে সবাই নামাজ পড়ে সত্যিকার অর্থে বলুন পাঁচ অর্থ নামাজ চাই কি না দুই হাত তুলে বলুন চাই কি না নামাজ রোজা ইমান তাজা করে বা সকলে সবাই নামাজ পড়ে জান্নাতের চাবি নামাজ মনে রাখতে হবে জান্নাতের চাবি নামাজ জান্নাতের চাবি নামাজ নবীর প্রেমে পড়িও অহাবি বালা না শূন্যি হইয়া থাই অহাবি শূন্যি হইয়া কে মাটি বলে ও হাবি যারা নুর নালা নূর নবী বলেন আল্লাহ তালা ডান হাত তুলে বলো ঠিক কি না কে মাটি বলে ও হাবি যারা নুর নালা নূর নবী বলেন আল্লাহ তালা নবীর নরে সাবি শূন্যি তাই গো অহাবি বালানা শূন্যি হইয়া আল্লাহ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শূন্যি পরিচয় বেঁচে থাকতে পারে সবাই বলি আমি দিন ইসলামের চর্চার নামে যারা আজকে ইসলামকে এমন বাবু উপস্থাপন করে যুবকরে ইমানকে হরণ করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য একটা ইঙ্গিত আমাকে এখানে দেওয়া হয়েছে এই জন্য আমি এই মুহূর্তে আমার মাইকের সাউন্ড সামনে যতটুকু যায় পিছনে যতটুকু যায় ডানে যতটুকু যায় বামে যতটুকু যায় কোনো বাতিল সম্প্রদায় যদি আমাদেরকে রেকর্ডিং করে এই মুহূর্তে বাড়ি কোনার আজ অনুষ্ঠান তো আমাদের আজ অনুষ্ঠানে প্রোগ্রাম থেকে ডিগ্নার করতে চায় যারা ঈদে মিলাদুন্নবীকে বেদাত বলবে ঈদ মিলাদুন্নবীকে অবৈধ বলবে ঈদ মিলাদুন্নবী কোরআন হাদিসের মধ্যে নাই বলবে যারা ঈদ মিলাদুন্নবীকে হিন্দুদের জন্মাষ্টমীর সাথে তুলনা করতে চাইবে আজকে বাড়ি কোনা জামিন থেকে আমি কোনাম রব্বানি কাশ্মীর ডিক্লেয়ার করলাম তার পাঁচ ওয়াক্য নামাজ পড়ার কোনো অধিকার থাকবে না তার হাত তুলে বলুন ঠিক কি না প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর এটা কেমন কথা যে মিলাদুন্নবী না মানলে পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়া যাবে না আরে বাবা আমরা জামিয়া থেকে লেখাপড়া করেছি এটা অহংকার নয় এটা আমাদের আনন্দের বিষয় এটা সুপ্রিয়ার বিষয় আওলাদ রসুলের কদম যে এখানে পড়েছে এইখান থেকে এলামের খুশবু বের হবে এই মুহূর্তে আমি বলি আমি আমার গায়ের জোরে কথা বলি না আমি সাবেত করে যাব দশ মিনিটের ভিতরে মিলাদুন্নবী না মানলে পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়া যাবে না যাবে না যাবে না হুজুর কেন বিশ্ববিখ্যাত কিতাব মুফতি ক্লাসে আমরা একখানা কিতাব 
করেছি সরহুমানিল আসার সংক্ষেপ ভাবে বলা হয় তাবি শরীফ তাবি শরীফ লিখেছেন ইমাম আবু জাফর তাহাবি তিনি দ্বিতীয় খণ্ডে কিতাব অধ্যায় রচনা করেছেন কিতাবুস সালাত কিতাবুস সালাতের মধ্যে তিনি লিখেছেন যারা মিলাদুন নবী মানবে না পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার অধিকার থাকবে না কেন জানেন হযরতে আদম আলাইহিস সালামকে যখন আল্লাহ জান্নাত থেকে ট্রান্সফার করে দুনিয়াতে পাঠালো 350 বছর কাদার পরে জাবাল রহমত অর্থাৎ আরাফার ময়দানে গিয়ে তিনি কেঁদেছিলেন ওগো আল্লাহ ওগো আল্লাহ ওই যে আরশের পায়ের মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ আপনার নামের সাথে মুহাম্মদ নাম লেখা আছে অবশ্যই আপনার প্রিয় অবশ্যই আপনার হাবিব অবশ্যই আপনার বন্ধু আল্লাহ ওই নামের উসিলা আপনি আমাকে maaf করে দিন না আমার আল্লাহ কুদরতি জাবানে মুসকি মুসকি হেসে বলে আদম 350 বছর কাদার কোনো প্রয়োজন ছিল না যেই দিন দুনিয়াতে পাঠিয়েছি ওই দিনেই যদি আমার এই বন্ধুর উসিলা ধরতা তোমাকে আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিতাম 350 বছর পরে হলো বুঝতে পেরেছ যেই নবীর কারণে কুল কায়নাত সৃষ্টি করা হলো ওই নবীর উসিলা ধরেছ যাও তোমাকে এই মুহূর্তে ক্ষমা করে দিলাম জুরে বলে সুবহান এতটুকু পর্যন্ত তো আমরা টেপ রেকর্ডারের মতো আমাদের মাথায় মুখস্থ কিন্তু এরপর কি হলো আমাদের অনেকের অজানা আদম সফিউল্লাহ খুশি হয়ে আনন্দিত হয়ে মনে রাখতে হবে খুশি হচ্ছে বাংলা শব্দ আরবি হচ্ছে ঈদ তিনি ঈদ উদযাপন করতে গিয়ে খুশি হয়ে তিনি দুই রাকাত নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন দুই রাকাত নামাজ পড়ে তিনি হাত তোলার রব্বানা জলাম না আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান মিনাল খাসিরিন ওগো আল্লাহ আমি শুকরিয়া আদায় করে আনন্দিত হয়ে দুই নামাজ পড়েছে আমার আল্লাহ বলে আদম রাসূলুল্লাহ রসুলের ক্ষমা পে তুমি দুই রাকাত নামাজ পড়েছো কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ যাতে করে শরণ রাখে রাসূলের উসিলায় রাসূলের উসিলায় রাসূলের উসিলায় ক্ষমা পেয়েছো এই শরণটা প্রত্যেকদিন আমি আল্লাহ মানুষের ভিতর ঢুকিয়ে দেব ও আল্লাহ কেমন ভাবে আমার আল্লাহ বলে আদম তোমার এই দুই রাকাত নামাজ কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য ফজরের দুই রাকাত ফরজ বানিয়ে দিলাম জোরে বলে সুবহান ক্ষমা পেয়েছে এই কথাটা প্রত্যেক দিন স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আজকে তোমরা ফজর নামাজ পড়া হয় তাহলে বোঝা গেল রাসুল যদি সৃষ্টি না হতেন জান্নাত হতো না রসুল সৃষ্টি না হলে আদম নবী হতো না আদম নবী না হলে সাড়ে তিনশো বছর কাঁদতেন না সাড়ে তিনশো বছর না কাঁদলে রসুল না হলে আদম নবীর চোখের পানি পড়তেন না আদম নবীর চোখের পানি না হলে রসুল রসুলের ক্ষমা পেতেন না যদি ক্ষমাও না হতেন তাহলে দুই রাখাত নামাজও পড়তেন না তাহলে দুই রাখাত নামাজ যদি না পড়তেন তাহলে আজকে বর্তমান আমরা ফজরের দুই রাখাত ফরজ নামাজও পেতাম না তাহলে বোঝা গেল রসুলের কারণে আদম পেয়েছি জান্নাত পেয়েছি আরাফা পেয়েছি ফজরের দুই রাখাত ফরজ পেয়েছি ওই রসুলের মিল আদম নবী যারা অস্বীকার করবে আগমন করলেন একবারে বলি আগমন হচ্ছে বাংলা শব্দ তার আরবি হচ্ছে মিলাদ তার হবে হচ্ছে মিলাদ ইব্রাহিম আলাইসালাম বলে ইসমাইলের মিলাদে আমি খুশি হয়ে চার রাখাত নামাজ করলাম আমার আল্লাহ বলে ইব্রাহিম ইসমাইলের মিলাদ তুমি চার রাখাত নামাজ করেছ ইসমাইলের মিলাদটাকে কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় রাখার জন্য তোমার এই চার রাখাত নামাজকে উম্মতে মোহাম্মদের জন্য জোহরের চার রাখাত ফরজ বানিয়ে দিলাম জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ হজরতে ওজায়ের আলাই আসসালাম মৃত্যুবরণ করার একশত বৎসর পর আল্লাহ তিনাকে আবার জীবিত করলেন ওজায়ের নবী বলে একশো বৎসর পর আমাকে আল্লাহ জীবিত করলেন আগের মতো আঙ্গুল আগের মতো না আগের মতো চোখ আগের মতো মাথা ওজায় আলাই সাল্লাম খুশি হয়ে তিনি চার রাখাত নামাজ করলেন আমার আল্লাহ বলে ওজায় তোমার এই চার রাখাত নামাজ আমার কাছে বড্ড পছন্দ হয়ে গিয়েছে তোমার এই চার রাখাত নামাজ মোহাম্মদের মোহাম্মদের জন্য ঈশার চার রাখাত আসরের চার রাখাত ফরজ বানিয়ে দিলাম জোরে বলে সোবাহান আল্লাহ একটা প্রশ্ন আসতে পারে ফজর যদি হয় দুই রাখাত জোহর যদি হয় চার রাখাত আসর যদি হয় চার রাখাত মাগরিব দুই রাখাত বা চার রাখাত হওয়ার প্রয়োজন ছিল কি রে ভাই মাগরিব হঠাৎ করে বেজোর তিন রাখাত কেন হলো হজরতে আয়ুব আলী ইসলামকে আঠারো বৎসরে কেড়ায় দংশন করেছিল আয়ুব আলী সাল্লামের জিব্বার মধ্যে কেড়া আঘাত করে আয়ুব আলী সাল্লাম উফ শব্দ না বলে তিনি বলেন আল্লাহ তিনি আর পায়ে আঘাত করে উফ না বলে তিনি বলেন আল্লাহ আমার আল্লাহ বলে কি রে আয়ুব এত কেড়ায় দংশন করে এত আক্রমণ আমাকে একটা সেকেন্ডের জন্য বলো না 
আইয়ুব দেরি করো না তোমার পায়ের গোয়ালি দিয়ে তুমি মাটির মধ্যে একটা ধাক্কা দাও আইয়ুব নবী বলে আমার ডান পায়ের গোয়ালে দিয়ে মাটির মধ্যে ধাক্কা দিলাম মাটি নিচ থেকে বুদবুদ করে ঠান্ডা নহর একটা পানি বের হলো আমার আল্লাহ বলে আইয়ুব এই পানি দিয়ে তুমি গোসল করা আইয়ুব আলী আসসালাম বলে ওই পানি দিয়ে যখন আমি গোসল করলাম আঠারো বছর আগে আমার যেমন যৌবন শক্তি যেমন ছিল আমার শরীর যেমন ছিল আমি তেমন হয়ে গিয়েছি আমি শুক্রিয়া আদায় করে আমি চার রাখাত নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম এক রাখাত পড়লাম দুই রাখাত পড়লাম তিন রাখাত পড়লাম এবার চার রাখাতের জন্য যখন আমি দাঁড়াতে গেলাম আঠারো বছর আমাকে এত দংশন করেছে এত আক্রমণ এত ব্যথা আমি চার রাখাতের জন্য দাঁড়াতে গিয়ে আমি দুর্বলতার কারণে দাঁড়াতে না পেরে আমি হঠাৎ করে বসে গেলাম আমার আল্লাহ বলে আয়ু তোমার এই বসাটা আমার বড্ড পছন্দ হয়ে গিয়েছে চল্লিশ দিন পর মুক্তি পেলেন চার রাখাত নামাজ পড়লেন আর সেই চার রাখাত নামাজ আমার আল্লাহ উম্মত মোহাম্মদের জন্য ইশার চার রাখাত ফরজ বানিয়ে দিলেন জুড়ে বলে সোবাহা আমার শিক্ষিত বায়ারা মাইকরাওয়া যারা শুনছেন এতগুলো কথা বলার একটাই কারণ আল্লাহর শপথ আমার রব্বুল আলমিন কুদরুদ জবানে বলেছেন লাউলা কেলামা আজ হার তো রবো বিয়াত আমি আল্লাহ যদি বন্ধুকে সৃষ্টি না করতাম কুল কায়নাত আমি আল্লাহ যে একজন রব আছি এটাও জানতো না তাহলে রসুল সৃষ্টি না হলে আদম নবী আসতো না আদম নবী না আসলে ফজর নামাজ আমরা পেতাম না রসুল সৃষ্টি না হলে ইব্রাহিম নবী আসতো না ইব্রাহিম নবী না আসলে জোর নামাজ পেতাম না রসুল সৃষ্টি না হলে আয়ুব নবী আসতো না আয়ুব নবী না আসলে তাদের কথা বলতেই হবে আমাদেরকে কারণ সরকার এবং সানে আঘাত এটা আমরা কখনো বরদাস্ত করতে পারি এ জবান ফলে বলুন পারি কারণ রব্বুল আলমিন তো আমাদেরকে ডিক্লেয়ার করেছেন কদ নারা তাকল্লবা ওজিকা ফিসামা আলা হজরত বলে খোদা কি রেদা চাহতা হে দোয়ালাম খোদা কি রেদা চাহতা হে দোয়ালাম খোদা চাহতা হে রাজায় মোহাম্মদ জুড়ে বলে সুবাহান আল্লাহ তামাম দুনিয়া চা আল্লাহর রাজা মন্দির আর আমার আল্লাহ চাই হাবিবি কিবরার সন্তুষ্ট জুড়ে বলে সুবাহান তাহলে সর্বশেষ এতটুকুই বলি আমার প্রথম কথাই ছিল রসুল কখনো আমার মতো হতে পারে এর একটা এক্সাম্পল ছোট্ট করে যদি দেই বারে রুগুল আব্বাল সামনে আসছে রসুল দুনিয়াতে যখন আগমন করছেন আপনার মতো আমার মতো অনেকে বলবো রসুল খায় আমরাও খাই রসুল পড়ে আমরাও পড়ে রসুল আমাদের মতো ভাত খেয়েছে আমরাও খাই রসুলকে আমার মতো বোঝাতে চাইবে কিন্তু আমি বলি তোমার চোখের মধ্যে ওই রসুলের শানগুলো কি দেখো না বিশ্ববিখ্যাত কিতাব নুজাতুল মাজালিসের মধ্যে আব্দুর রহমান সাফুরি লেখে রসুল যখন দুনিয়ার জমিনে আগমন করলেন রসুলের দাদা নাম ছিল আব্দুল মোত্তারিফ আব্দুল আমি গোলাপ রে বা গোলাপ নয়ন বিজি গোলাপ রে বা না বিজি হইলেন কাবার কাবা ডান হাত তুলে বলো ঠিক না গোলাপ নয়ন বিজি গোলাপ রে বা না বিজি হইলেন কাবার শোকতে কাবা হইয়া সে কালা ইয়া মোহাম্মদ মুস্তফা নবী সাল্লে আলা সাপায়াতের কান্দার সাপায়াতের নারি মদিনওয়ালা ইয়া মোহাম্মদ মুস্তফা নবী সাল্লে আলা মোহাম্মদ মোস্তফা নবী 
রসুল কাবার কাবা কোন সন্দেহ আছে এ জবান করে সন্দেহ আছে আব্দুল মুত্তালিব বলে এই কথা শুনে যখন শুনলাম আমার নাতি আগমন করেছে আমি একটা দৌড় দিয়ে আমার ঘরের সামনে গেলাম সরকারে মদিনার দাদা আব্দুল মুত্তালিব বলে আমি ঘরের সামনে গিয়ে আমি ঘরে ঢুকতে পারছি না কারণ আমার ঘরের দরজার সামনে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে যার পাগুলা জমিনে মাথা টাস মানে হাতের মধ্যে নাম একটা তরবারে আমি জিজ্ঞেস করলাম আমি আমার ঘরে ঢুকব মান আনতা আপনি কে বলে আনা জিব্রাহিল আমি আল্লাহর ফেরেস্তা জিব্রাহিল আল্লাহ ডিক্লার করেছে যতক্ষণ না রসুলকে গোটা সৃষ্টি বিশ্ববিখ্যাতিখের মধ্যে লেখে সরকারের মদিনার আম্মা থেকে রসুল দুই দিন দুধ পান করিয়েছেন আর একটা দাসী ছিল নাম ছিল সোয়াইবা রসুল্লাহকে আট দিন দুধ পান করিয়েছে এই মক্কার জমিনে সর্বমোট রসুল দশ দিন দুধ পান করিয়েছে মক্কার রাজ ছিল মক্কার মানুষ তার সন্তানকে দুধ পান করে না কারণ এটা সম্ভ্রান্ত ফেমিলি তাই বলে জমিন থেকে অসংখ্য দাত্রী সন্তানকে কন্ট্যাক্ট নেয় পাঁচ বছর ছয় বছর সন্তানকে বড় করে লালন পালন করে ছয় বছর পর যখন দিয়ে যায় বিনিময়ে টাকা অপট কোন উপহার দেওয়া হয় আব্দুল মোত্তালি বলে রসুল্লার বয়স যখন দশ দিন হয়ে গেল কে জানি ওই না তাই ফের জমিন থেকে বিভিন্ন বিশাল একটা দাত্রীর টিম আগমন করেছে মক্কায় এই বলে যখন আওয়াজ দিল আমি আব্দুল মোত্তালিম শিশু নবী মোহাম্মদকে কোলের মধ্যে করে আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম জুড়ে বলে সোহা যুবক আমার পর্দা নিশ্চিন মা বন্যা একদম অন্তরের কাল লাগিয়ে দাও দুনিয়ার জামিনের কোন পানি বল বঙ্গোপসাগরের পানি বলো ওই না আটলান্টিক মহাসাগরের পানি বলো প্রশান্ত মহাসাগরের পানি বলো আমাদের কর্ণপুরের পানি বলো তামাম দুনিয়ার পানি গুলা যদি জাহান নামের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় আল্লাহর কসম জাহান নামের যারা পরিমাণ আগুন ঠান্ডা করতে পারবে না কিন্তু আল্লাহর নবী বলে আমি রসুল্লাহর মোহাম্মদ যারা পরিমাণ অন্তর নিয়ে এক ফোটা চোখের পানি যদি ফেলতে পারো আমি ওয়াদা করলাম নিমেষে জাহান নামটা জান্নাতে পরিণত হয়ে যাবে জোরে বলে সোবাহান আল্লাহ আমার জন্য একটা সিল হয়ে গেল ওই সিল নিয়ে যদি কেমতের ময়দানে উঠতে পারে হয়তো বা এটা আমার জন্য জান্নাতে যাওয়ার খুশিরা হয়ে যাবে আমি ওই নবীর জন্য গোলা আমি করছি আব্দুল মুতালি বলে আমি শিশু নবীকে কোলের মধ্যে করে আমি এবার রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি দেখলাম একজন দাত্রী রসুল আকরাম সরকারে মদিনার দিকে গোড়ার মধ্যে করে এসে আস্তে আস্তে আসতে লাগলো আব্দুল মোত্তালি বলে আমি ওই রমণীকে বললাম রমণী একটু দাঁড়াও আমার নাতি নাম হচ্ছে মোহাম্মদ একে তুমি নিয়ে যাও বিনিময় যা টাকা পয়সা লাগে আমি তোমাকে দিব ওই রমণী বলে আব্দুল মোত্তালি একটা আমাকে বলে সন্তানের বাবা কি করে আব্দুল মোত্তালি বলে আমি আমার চোখের পানিগুলো ঘর ঘর করে ছেড়ে দিলাম এত কঠিন প্রশ্ন কারণ যেই সন্তান মায়ের গর্ব থাকতে বাবা দুনিয়ার জমিনে মৃত্যুবরণ করেছে আমি তার কি পড়েছি দিব আমি বললাম নবী মোহাম্মদ এতিম এতিম বলার সাথে সাথে রমণী বলে না যেই সন্তানের বাবা নাই তাকে নেওয়া যাবে না ভালো পুরস্কার পাবো না আব্দুল মোত্তালি বলে আমি চোখের পানি গুলো ছেড়ে দিলাম আর একজন রমণী আসলো জিজ্ঞেস করে সন্তানের বাবা কি করে আমি বললাম বাবে ইন্তেকাল করেছে আব্দুল মোত্তালি বলে আল্লাহর কসম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাত একজন রমণী আমার সামনে দিয়ে চলে যায় নবীজিকে নেয় না মোহাম্মদকে নেয় না একটাই কারণ একটাই কারণ নবীজি আমাদের এতিম ছিলেন এতিম নবী ছিলেন এতিম নবী আমার এরে আমার যুবক বার কোন এতিমকে ধাক্কা দিও না আমার নবী বলে কোন এতিমকে যদি ধাক্কা দেয় মনে হয় আমি রসুল্লার কলিজার মধ্যে একটা ছুরি মেরে ছোজরে বলে নাও জমিল্লা আব্দুল মোত্তালি বলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাত একজন রমণী চলে গেল কেউ নবী মোহাম্মদকে যখন নেয় না আমি চোখের পানি গুলা ফেলে আমি এবার সন্ধ্যা সময় হয়ে গেল আমি ঘরের ভিতরে ঢুকতে লাগলাম আমার ডান পাটা যখন ঘরের ভিতরে ঢুকালাম আব্দুল মোত্তালি বলে হঠাৎ করে আমি বাড়ি থেকে একটা দুর্বল গোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনতে পারলাম আব্দুল মোত্তালি কান্না করতে শুরু করলো কে তুমি বাইরে গোড়ার পায়ের আওয়াজ শোনা যা ওই বাড়ির থেকে রমণী একজন বলতে শুরু করলো আমি তাই 
সাহেবের জমিন থেকে আসলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমার নাম কি আব্দুল মোত্তালি বলে জিজ্ঞেস করতে দেরি হয় ওই মহিলা বলে আমার নাম হচ্ছে হালিমাজুরে বলে সোহান আল্লাহ আব্দুল মোত্তালি বলে হালিমা আমার মনে হয় তুমি কোনো সন্তান পাও নাই তাহলে আমার নাতিকে নিয়ে যাও মা হালিমা বলে আমি কোনো সন্তান পাই নাই তুমি দেওয়ার কোনো জায়গা পাও নাই আব্দুল মোত্তালি তোমার নাতিকে আমার সামনে নিয়ে আসো আগে তার চেহারাটা একটু দেখে আব্দুল মোত্তালি বলে আমি যখন শিশু মোহাম্মদকে মা হালিমার দিকে নিয়ে গেলাম আমি হঠাৎ করে দেখলাম মা হামির লেমার সুল আকরাম সারি কারে মদিনা চেহারার দিকে তাকি শুধু দুই চোখের পানি গুলা গর 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 পড়ে কিরি হালিমা কাদো কেন মা হালিমা কোনো কথা বলে না মা হালিমা বলে ওই দিনটা চন্দ্র চোদ্দ তারিখ ছিল আসমানের পূর্ণিমার চাঁদ ছিল আমি হালিমা কতক্ষণ পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাই কতক্ষণ রসুল্লার চেহারা থেকে তাকাই আল্লাহর কসম করে বলে আমি দেখলাম চাঁদের মধ্যে কলঙ্কের দাগ আছে আমার দয়াল নবীর চেহারার মধ্যে একটা কলঙ্কের দাগও দেখা যায় না জোরে বলে সোহান আল্লাহ আমার দিকে তাকিয়ে দেখো আমার কোলের মধ্যে আপন সন্তান আমার আপন সন্তান ছয় মাস ছয় মাসের একটা আপন সন্তান আছে আমি আমার সন্তানটাকে আজকে দুই মাসে এক ফোটা দুধ দুই দিন এক ফোটা দুধ পান করাতে পারি না আমি কিছু খেতে পারি না আমার দুইটা স্তন সুখি আমার বুকের সাথে লেগে গিয়েছে এক ফোটা দুধ আমার স্তনের মধ্যে নাই ইরে আব্দুল মোত্তালিব আমি শিশু নবীকে নেওয়ার পরে একদিন দুই দিন যদি দুধ পান করাতে না পারে আমার বিরুদ্ধে আবার কোনো মামলা মোকাদ্দমা হয় কিনা আব্দুল মোত্তালিব বলো আল্লাহ কোনো মামলা মোকাদ্দমা হবে না তবে হালিমা এতটুকু বলে দেয় এই শিশুটা কুলের মধ্যে নিলে তোমার তাকদেরটা আজীবনের জন্য খুলে যাবে জোরে বলে সোবাহান আল্লাহ মা হালিমা বলে আব্দুল মোত্তালিব দেরি করো না আমি শিশু মোহাম্মদ সাল্লাম কে হালিমার কোলে দেখলাম মা হালিমা বলে এত মায়া লেগে গেল এত মায়া লেগে গেল আমি বরদাস করতে না পারে শিশু মোহাম্মদ কে আমার বুকের সাথে জড়াই ধরলাম মা হালিমা বলে এরে পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর কসম করে বলি আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস করাতে পারবো কিনা জানি না শিশু মোহাম্মদকে যখন আমি বুকের সাথে চেপে দৌড়লাম আল্লাহর কসম আমি দেখলাম রসুল্লাহকে বুকের সাথে চেপে দৌড়তে দেরি হয় আমার শুকনা স্তনগুলা দুধে কর কর করে ভর্তি হতে লাগলো জোরে বলে সোহান আল্লাহ আমি কাঁদতে শুরু করলাম এরে আব্দুল মোতালিম না এটা কোনো সাধারণ সন্তান হতে পারে না যেই সন্তানকে বুকের সাথে লাগালে শুকনা স্তন দুধে গর গর করে ভর্তি হয়ে যায় এটা অবশ্যই অসাধারণ সাধারণ কোনো সন্তান হতে পারে না মা হালে মা বলে শিশু মোহাম্মদকে কোলের মধ্যে করে এবার আমি বলি কই আমার গোড়াটা কই যেই গোড়াটা তাই পরে জমিন থেকে মক্কাতে আসতে মাত্র দুই ঘন্টা লাগে আমার গোড়া দুই দিন লাগিয়ে দিয়েছে গোড়া আমার হাঁটতে পারে না গোড়াটা আমার বড্ড দুর্বল মা হালে মা বলে শিশু মোহাম্মদকে কোলের মধ্যে করে আমি যখন আমার গোড়ার দিকে তাকালাম আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না আল্লাহর কসম আমি দেখি আমার গোড়াটা এখন আঠারো বছর যুবকের মতো টক বক টক বক করে লাফালাফি করছে জোরে বলে সোবাহার আল্লাহ আরে যুবক আমার মা হালিমা বলে আমি আর বরদাস করতে না পারে শিশু মোহাম্মদকে কোলের মধ্যে করে আল্লাহ শিশু মোহাম্মদ কে কোলের মধ্যে করে আমি এবার কাবার পাশে একখানা পাথর আছে পাথর নাম হচ্ছে হাজর আসওয়াদ আমি চিন্তা করলাম ওই পাথরটাকে আমি একটা বার চুমু নিব আমি শিশু মোহাম্মদকে কোলের মধ্যে করে আমি যখন পাথরের দিকে হাঁটতে লাগলাম হাঁটতে লাগলাম মা হালে না বলে আল্লাহর কসম বিশ্ববিখ্যাত কিতাব তাপসের মাসারের মধ্যে আল্লাহ মাসানাউল্লাহ ফানি ফতি রহমতুল্লাহ লেখে মা হালে না বলে শিশু মোহাম্মদকে নিয়ে আমি হাজর আসিয়াদকে চুমু দেওয়ার জন্য যখন যাচ্ছিলাম খোদার কসম আমি দেখলাম হাজর আসওয়াদটা দৌড়ে এসে রসুল্লাহর ঠোঁটগুলা চুমাতে শুরু করলো জোরে বলে সোবাহান আল্লাহ 
সবাই কে মদিনায় নিলা সবাই কে মদিনায় নিলা আমায় নিলা না মাদিনা মোর আসলে ঠিকানা বলো না মাদি আসলে ঠিকানা খারাপ লাগছে তো বলো না সবাই কে মদিনায় নিলা সবাই কে মদিনায় নিলা আমায় নিলা না মাদিনা মোর আসলে ঠিকানা বাবা জি মাদিনা মোর আসলে যেথায় আল্লাহ সেথায় নাবি নাবি যে নরে রি যেথায় আল্লাহ সেথায় নাবি নাবি যে নরে রি দেখিবি যদি নূরের ছবি দেখিবি যদি ছবি যা তুই মোদি না মাদি না মোর আসলে ঠিকানা বলো না মাদি না মোর আসলে ঠিকানা আরে যুবক আমার যৌবন বসরের যৌবন বয়সের ইবাদত আল্লাহর কাছে বড্ড পছন্দ আবার বলি এক ফোটা চোখের বানি তুমি ছাড়ো না আল্লাহর কসম তোমার জাহান নাম হারাম করে দিবি কারণ রসুল্লার প্রেমের চোখের পানি তুমি দুনিয়ার কোন সাধারণ পানি মনে করো পাগলামি করছো কেন মা হালিমা বলে হা হা আমি পাগলামি করছি কিন্তু কেন করছি জানো আজ থেকে দশ দিন পূর্বে যখন আমি আমার ঘর থেকে বের হয়ে শেষ বারের মতো আমি আমার ঘরটার দিকে তাকালাম আমি দেখলাম ঘরের উপর একখানা বরই গাছ বরই গাছের ডালগুলা শুকনা একটা পাতাও নাই একটা পাতাও নাই দশ দিন পরে যখন শিশু মোহাম্মদকে কোলের মধ্যে করে আমার বাড়ির উঠানে এসে আমার ডান পাটা পেললাম আল্লাহর কসম আমি দেখলাম আজকে শুকনা গাছটার শুকনা গাছ নাই ওই শুকনা গাছের মধ্যে সবুজ পাতাগুলা পথ 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 করে উঠতেছিল জোরে বলে সবাহান আল্লাহ মা হালি মা বলে আমি আনন্দিত হই আর সুনাল্লাহ বলে একটা চিৎকার শিশু মোহাম্মদ কে কোলের মধ্যে করে আমি ঘরের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম হঠাৎ করে আমার ঘরের দরজার মধ্যে একটা পাথরের মধ্যে আমি উচ্চা খেলাম আমি মনে করেছি আমার নখটা উল্টে গিয়েছে নখের ভিতর থেকে রক্ত বের হবে মা হালে মা বলে কিরে বাবা আমি এত পাথরের সাথে উচ্চা খেলাম আমার নখ কেন উল্টা না ব্যথা কেন করে না আমি যখন আমার নখের দিকে তাকালাম আল্লাহর কসম আমি দেখি আমার নখের মধ্যে পাথরটা মোমার মতো গলে নখের মধ্যে আটকে রয়েছে জোরে বলে সবাহান আল্লাহ তোমাদেরকে বুঝাতে পারবো কিনা শেষ মা হালিমা বলে 
রসুল আকরাম সরকারে মদিনার বয়স যখন দেয় বৎসর হয়ে গেল রসুল নাকে দোলনার মধ্যে রেখে আমি হালিমা ঘরের ভিতর ঘুমাচ্ছিলাম হঠাৎ করে কোত্থেকে যেন একটা আওয়াজ আমার কানে বেশছিল আর সেটা হচ্ছে কেয়ামত 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 আমি হালিমা পাগল পাড়া হয়ে গেলাম কিনে কেয়ামত বলে কে চিৎকার করে আমি হালিমা ঘর থেকে বের হয়ে দেখি আশেপাশের রমণীরা সমস্ত কাপড় চোপড় গুলা ঘর থেকে বের করে পেলে আর কেয়ামত বলে চিৎকার করে টাকা পয়সা বের করে পেলে আর কেয়ামত বলে চিৎকার করে মা হালিমা বলে আমি দুইজন রমণীকে বললাম পাগল হয়ে গিয়েছ রাজগোবের কেয়ামত বলে কেন চিৎকার করো দুইজন রমণী মা হালিমাকে খপ করে ধরে বলে হালিমা পাগল বলো না একটু আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখো না মা হালিমা বলে আমি আসমানের দিকে তাকি আমি নিজে এবার থরথর করে কাটতে শুরু করলাম মা হালিমা বলে কেন রে হালিমা তুমি আসমানের দিকে তাকিয়ে কেন থরথর করে কাঁপো মা হালিমা বলে আমি দেখলাম আসমানের চাঁদটা কতক্ষণ দক্ষিণে লাভ মারে কতক্ষণ উত্তর লাভ মারে কতক্ষণ পূর্বে কতক্ষণ পশ্চিমে মা আমি অজু করার জন্য যে লোটা কানা হাতের মধ্যে নিয়েছি বার আমি কোন নবীর কথা বলছি আল্লাহর কসম একটু তাওয়াজ চাই যেই নবীর প্রেমের জন্য আজকে বাগান লক্ষ লক্ষ টাকা করে সাজানো হলো মা হালিমা বলে সর্বশেষ আমি সরকারে রমনীরা কান্না করো না কেমত হবে না কেমত হবে না রমনীরা বলে কেন মা হালিমা বলে আসমানে চাঁদ লাপালাপি করে কিন্তু রেমরতে হচ্ছে আমি হালিমার আমার নবি হলেন বন্টন কারি আমি দয়াল নবীর বন্ট ওদিকে দয়া পাই চল নবীজির জন্নাতে মদিনাতে যায় মদিনে যেতে মন চায় কি না এ ডান হাত তোলে চায় কি না তো বলুন না চল মদিনার জন্নাতে মদিনাতে যায় নবীজির গোলা আল্লাহ জীবনে একবার হলো মদিনা আমাদের ত্যাগ দিয়ে কবুল করুন সবাই বলি আমি আর জবান খুলে আমি এবার সবাইকে একটু প্রশ্ন করে আমাকে বলুন তো যেই রসুলের আঙ্গুলের ইশারায় আসমানের চাঁদ ডানে চলে যায় বামে চলে যায় যেই রসুলের আঙ্গুলের ইশারায় আসমানের চাঁদ দুই টুকরা হয়ে যায় যেই রসুলের আঙ্গুলের ইশারায় ডুবন্ত সূর্য আমাগ্রি থেকে আবার আসর ওয়াক্ত চলে আসে সেই নবী কখনো আমার মতো হতে পারে হঠাৎ করে মধ্যখান থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো হুজুর আপনাদের সুন্নিদেরকে যে কোনো সাবজেক্ট দেওয়া হোক এবার নামাজ বলেন রোজা বলেন হজ বলেন জাকাত বলেন ঘুরে ফিরে আপনার নবীর কাছে আসেন আমি বললাম আর নামাজ রুকুজি করবো সুবাহ আজিম কোরআনে কোথায় দেখাতে পারবা না কোথায় গেলে পাবো 
হাদিসে ভাবো হাদিস মানে কি আমার নবী আর রোজাতে তিরিশটা থাকতে হবে সেখানে নিয়ত কিভাবে সাহারে কিভাবে খাবো কোরআনে কি আছে বলে না কোথায় পাবো হাদিসের মধ্যে পাবো তাহলে হাদিস মানে হচ্ছে নবী যে কোনো ইবাদত করতে হয় নবীর কাছে আমাকে যেতেই হবে যেতেই হবে আমি তাকে বললাম তাহলে তুমি আমাকে বলো আমরা সুন্নিরা বেশি নবী নবী করি এটা না করে আমরা কোনটা করলে ভালো হবে আমাকে বললো তোমরা বেশি নবী নবী না করে বেশি বেশি নামাজ নামাজ করা আমি বললাম তাহলে তোমার কথা হলো আমরা বেশি নবী নবী না করে নামাজ নামাজ করলে তুমি খুশি বলে হ্যাঁ আমি বললাম আল্লাহর কসম গোটা নামাজটাই হচ্ছে নাবি 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 চিৎকার মেরে বলে সুবাহান গোটা নামাজটাই হচ্ছে নবী নবী সে বললো এটা আবার কেমন কথা সারা জীবন শুনলাম নামাজ আল্লাহ আকবর তাকবিরে তাহারিমা রুকু সেজদা আপনি বলছেন নামাজটাই হচ্ছে নবী আমি বললাম তোমার চোখের মধ্যে এসকের ছিল চশমা লাগাতে হবে তারপরে দেখবা গোটা নামাজটাই হচ্ছে নবী নবী আমার বাড়ি গোনার ভাড়া অন্তরের কান লাগান রসুলের গোলামি কেন করছি আমরা নবী নবী কেন করছি তাহলে শোনা আমি তাকে বললাম তাহলে শোনা যুবকটা আমার দিকে তাকিয়ে রইল আমি তাকে বললাম ভাইয়া বলো একটু ফজর নামাজ ক রাখাত বলো ফজর নামাজ হচ্ছে চার রাখাত আমি বললাম প্রথম দুই রেখাত কি বলে সুন্নাত এরপর দুই রেখাত কি বলে ফরদ আমি বললাম তুমি কি একটু নিজেকে যোগ বিয়োগ করে বলো ভাইয়া সুন্নত মানি হচ্ছেন নবী সুন্নত মানি হচ্ছেন নবী আর ফরজ মানি হচ্ছেন আল্লাহ ফরজ মানি হচ্ছেন আল্লাহ তাহলে তুমি আল্লাহকে একটু বলো তো আল্লাহ আপনি ফরজটা তো আগে দেওয়ার কথা কারণ আপনি আল্লাহ আগে আসবেন তারপর সুন্নাতটা আপনার নবীকে আপনি পরে দিবেন ও গো আল্লাহ আপনি প্রথম সুন্নত দিলেন প্রথম নবীকে কেন দিলেন এরে আমার যুবক দ্বারা আমি সেই বাইকে বলেছিলাম অন্তরের কান লাগাও আমার আল্লাহ ডিক্লার করেছে আমি প্রথম দুই রেখা সুন্নত কেন দিয়েছি জানো কেন এরে বাড়ি গুনার ভাইয়ারা আজকে যখন আমরা মাহফিল শেষ হবে আমরা ফজর নামাজ করতে যাব ফজর নামাজের প্রথম দুই রেখা সুন্নত কেন আমার আল্লাহ বলার নামাজ পড়তে গিয়েছ আগে রসুলের সাথে মোহাম্মদের কানেকশন লাগাও আগে রসুলকে রাজি করা রসুলকে খুশি করা রসুলকে যদি রাজি করতে পারো তাহলে দুই রেখা ফরজ তোমাকে ডাইরেক্ট জান্নাত নিয়ে যাবে জোরে বলে সোহা আমি বললাম তাহলে আসার একটু যোগ বিয়োগ করি জোহরুর নামাজ কি পড়ি না বলে পড়ি জোহরুর নামাজ তো বারো রাখা তার মধ্যে প্রথম চার রাখা হচ্ছে সুন্নাত একটু প্রশ্ন করি আল্লাহ প্রথম চার রাখা সুন্নাত কেন দিয়েছেন আমার আল্লাহ বলে নামাজ পড়তে এসেছ মাথায় টুপি দিয়েছ গায়ে পান জিবে লাগিয়েছ পরনে পয়জাম পায়জামা লাগিয়েছ আল্লাহ লাগিয়েছি আমার আল্লাহ বলে প্রথম চার রাখা সুন্নত মানে হচ্ছে আমার নবীর সাথে কানেকশন লাগাও নবীকে আগে ভালোবাসা রসুলকে মোহাব্বত করো রসুলকে যদি মোহাব্বত করতে পারো পরে চার রাখাত ফরজ তোমাকে তারপর নামাজ পড়তে আসো আল্লাহ জোহর গেল আসর গেল ঈশা গেল ফজর গেল নবীকে আগে দিয়েছেন মাগরিবের নামাজে কি মোহাব্বত কমে গিয়েছে মাগরিবের নামাজের ডাইরেক্ট প্রথম তিন রেখাত ফরজ এরপর সুন্নাত কেন আমার আল্লাহ বলে পাঁচ ওয়াক্ত যদি বন্ধুকে আগে জায়গা দেয় আশেক রসুলটা বলবে আল্লাহ কার কি প্রয়োজন বন্ধুকে পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমি আল্লাহ যেইখানে যাবেন সেইখানে নেবেন যেইখানে যাবেন সেইখানে রসুল প্রেম যেইখানে যাবেন রসুলের মোহাম্মদ এই কথার মধ্যে কোন সন্দেহ আছে একটা ডান হাত তুলে সন্দেহ আছে আমি গতকালকে রাত্রে একটা ভিডিও শুনে আমার গোটা পশমের গায়ের পশমগুলো দাঁড়িয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের এক কুখ্যাত বেমাংস তার নাম আমি বলতে চাই না আবার অনেকে বলো হুজুর বলুন না একটু আমি যদি বলতে চাই একদম বদ্র বাসায় বলি তার নাম হচ্ছে নুরুল ইসলাম কলিপুরি লোকটা বলেছে গতকালকে ভিডিও দেখলাম সে বলেছে উনিশশো সালে চট্টগ্রামের বিদাতিরা পাকিস্তান থেকে এক বিদাতি ফিরিকে আমদানি করে উনিশশো সালের জশ্নের জুলুস স্টার্ট করেছে আমার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গিয়েছে যখন মুর্শিদ কেবলা সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ রহমতুল্লাহ আলাইকে বিদাতি ফির বলল আমি মনে করলাম সে দুনিয়া জমিন থেকে হয়তো মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু তার মৃত্যুটা হবে কুকুর অথবা শুকুরের মতো তুমি কোন 
আওলাদের রসুলকে আঘাত করেছো তুমি কি জানো সৈয়দ মোহাম্মদ তৈবসা রহমতুল্লাহ রসুল্লাহর একচল্লিশ তম আওলাদ রসুল ছিলেন রসুল্লাহর বংশ ছিলেন তিনাকে গালি দেওয়া মানে সরকারের মধ্যে নাকি কটাক্ষ করা তুমি কি বিশ্বাস করো না আমার সৈয়দ মোহাম্মদ তৈবসা রহমতুল্লাহ তিনি রসুল্লাহর আওলাদ রসুল ছিল যদি বিশ্বাস না করে এই ভিডিও ফুটেজ বাংলার কোনায় কোনায় পৌঁছাবে আমি তোমাকে বলি রসুল আকরাম সরকারের মদিনা সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে বেটি মা ফাতেমত জাহরা মা ফাতেমত জাহরাকে বেটে ইমাম হুসাইন ইমাম হুসাইনকে বেটে ইমাম সোনাল আবেদিন ইমাম সোনাল আবেদিনকে বেটে ইমাম বাকের ইমাম বাকেরকে বেটে ইমাম জাফর সাদেক ইমাম জাফর সাহেবকে বেটে ইসমাইল ইসমাইলকে বেটে কায়েম কায়েমকে বেটে কাপ কাপকে বেটে ওমার ওমারকে বেটে গাফার গাফারকে বেটে কেসু দারাস কেসু দারাসকে বেটে মাসওয়ানি মাসওয়ানিকে বেটে তাকামত তাকামুসকে বেটে সৈয়দ ঈসা ঈসাকে বেটে সুদূর সুদূরকে বেটে আব্দুল করিম আব্দুল করিমকে বেটে আব্দুর রাফ আব্দুর রাফকে বেটে আব্দুল জালাল আব্দুল জালালকে বেটে আব্দুর রহমান আব্দুর রহমকে বেটে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহকে বেটে গাফর শাহ গাফর শাহকে বেটে নাফর শাহ নাফর শাহকে বেটে আমর শাহ মুরাদ আমর শাহকে মুরাদ হাজী ইউসুফ ইউসুফ শাহকে বেটে শাহ মোহাম্মদ ইলিয়াস ইলিয়াসকে বেটে খোশাল শাহ খোশাল শাহকে বেটে শাহ খান শাহ খানকে বেটে কাজেম শাহ কাজেম শাহকে বেটে কাজেম জামান শাহ জামান শাহকে বেটে সাদর শাহ সাদর শাহকে বেটে সাইয়েদ আহমদ শাহ সেই কোটি সাইয়েদ আহমদ শাহ সেই কোটিকে বেটে সাইয়েদ মোহাম্মদ তাইয়েদ শাহ এত কমান দেওয়ার পর যে আওলাদ রাসূলকে বেদাতে ফির বলবে সে হচ্ছে জাহান্নামের কুত্তা তার হাত তুলে বলা ঠিক কি না চট্টগ্রামের ঘর আমরা তো নবীর প্রেম আমার মাইকে আশেপাশে যারা শুনতে পাচ্ছ বাতিল আল্লাহর কসম জষ্ট জুলুস দুনিয়াতে এখন আসেনি সরকার মদিনার দুনিয়ার জমিনে যখন ছিলেন চোদ্দ শত বৎসর আবিষ্কার হয়েছে আমার আমাদের মুর্শিদ কেবলা সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফ রহমতুল্লাহ আলাই উনিশশো চুয়াত্তর সালে বাংলার মানুষকে জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন আমরা তো আগে গুমরাই করে রেখেছিলে কিন্তু চোদ্দ শত বছর আগে সরকার মদিনা আমাদেরকে শিখিয়েছেন কেমনভাবে আল্লাহর হাবিবের সাহাবি সিদ্দিক আকবর বলে আমরা যখন হিজরত করার জন্য মক্কা থেকে মদিনার বর্ডার ঢুকলাম আল্লাহর সবাদ সিদ্দিক আকবর বলে আমরা যখন মদিনার বর্ডার ঢুকলাম আমরা কি দেখলাম জানো দিচ্ছে ফুলের মাধ্যমে একটা ফুলকে বসিয়ে আমরা চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ লক্ষ আশিক রসুল্লাহ কষ্ট লাগে ব্যথা লাগে তার কত বড় দুনিয়া লোভি আর কত বড় মুনাফিক হতে পারেন কেন জানেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে কোনো বাধা নাই আপনার কাজি নজরুল ইসলামের জন্মদিনে কোনো বাধা নাই রবি ঠাকুরের জন্মদিনে কোনো বাধা নাই ডক্টর এ কে এম ফজরুল হকের জন্মদিনে কোনো বাধা নাই আবার দেখি দুনিয়ার স্বার্থের জন্য বাংলাদেশের অসংখ্য ফির বুকের মধ্যে জাতীয় পতাকা লাগায় লং মার্চ নামের মিছিল করে কোনো বাধা নাই কিন্তু সরকারের মধ্যে যশ্ন জুলুস করলে তোমাদের গায়ে দাঁও দাঁও করে আগুন জ্বলে এবার খেলা হবে এবার খেলা হবে এবার খেলা হবে বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে মিলাদুন নেমে ঘোষণা করেছে এবার মিলাদুন নেমে বিরুদ্ধে কথা বললে চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে বাংলার যে কোনো জায়গার মধ্যে ডাইরেক্ট রেকর্ড করে ফেলবেন সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে জমা দিব প্রচার কসম এবারে যদি মিলাদুন নবীর বিরুদ্ধে আচরণ করা হয় তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করা হবে ডান হাত করে বলো কষ্ট নেবেন না আমরা যুবক আমাদের রক্ত সরকার আমাদের প্রেম আমরা এখন সহ্য করতে পারি না 
রসুলের বিরুদ্ধে কথা বললে মঞ্চে আমাদের জীবন আমরা দিয়ে ফেলি আল্লাহ আমার জিহাদির জন্য আমরা আন্দোলন করেছি আর জিহাদি হচ্ছে হচ্ছে যে রসুলের একটা গোলাম তার জন্য যদি আমরা না খেয়ে সাত দিন আট দিন গড় ছাড়া হতে পারি রসুল্লার জন্য গোটা জীবন কোরবান করবো রসুলের সানে আঘাত কখনো বরদাস্ত করা যাবে হ্যাঁ ডান হাত তুলেও যাবে আজকে বাড়ি গোনার ভাড়া অন্ত রসুল প্রেম নিয়ে আমি তোমাদেরকে একটাই কথা বলি সরকার আওলাদের বিরুদ্ধে যারা কথা বলবে এক মরে ছিল কিছুদিন পূর্বে আপনারা দেখেছেন আমি তার নাম নিতে চাই না ক্যান্সার রোগে হয়ে গাল ব্যাকা হয়ে গিয়েছে মৃত্যুবরণ করার পরে তারা চেহারাও মানুষকে দেখাতে চায় না তোমরা যারা বাতিলরা তোমরা পচে পচে মরেবা আবার কেউ বর্তমান চোদ্দ শিখের ভিতরে মরছে কোথায় আমরা সুন্নি আলমদেরকে জেল ঢুকালে এক সপ্তাহ না হয় দশ না হয় পনেরো এক মাস তিনি জেল থেকে বের করার সময় লক্ষ লক্ষ ফুলের মালা গলায় পড়ানো হয় আর তোমরা বাতিলরা কেমন কেমন এমন জেলের ভিতরে যখন ঢুকো তোমরা একবার ঢুকলে কি চেহারা তোমাদের গাঁড় গুলা কুকুরের মতো হয়ে যায় চেহারা গুলা বানরের মতো হয়ে যায় কারণ তোমরা রসুলের প্রস্তাব তোমাদের সাথে আল্লাহ রসুল নাই আমরা সুন্নিদের সাথে আল্লাহ আছে রসুল আছে এই জন্য যে জেলের ভিতরে ঢুকে বের হওয়ার সময় সিংহের মতো বের হয় না হাত তোলে বলো ঠিক এই জন্য আমি ভয় পাই না আমি আমার জায়গা বলি এ দেশেতে আছে কত মানুষ রূপে হনুমান দেখতে লাগে বান্দরের মতো ঠিক না ঠিক না নাকি মিথ্যা বললাম নাকি দেখতে লাগে বান্দরের মতো চেহারাতে মায়া নাই জ্বালাও জ্বালাও আগুন জ্বালাও মোনাফিকে রাস্তা নাই আল্লাহ রসুল ওলের কাছে মোনাফিকের জ্বালাও জ্বালাও আগুন জ্বালাও মোনাফিকে রাস্তা নাই আল্লাহ রসুল ওলের কাছে মোনাফিকের জায়গা নাই জ্বালাও জ্বালা দুশ্মনের রসুলের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক হতে পারে এ জাবান ফলে বলুন পারে আর কি এক নবী আমরা পেয়েছি জানেন দুনিয়া জমিনে যত আমল করেন এইখানে অসংখ্য মুরব্বী আছে যারা তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাহাজ্জত পড়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আমি একজন মুরব্বীকে যদি বলি আব্বা যান আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন আপনি তিরিশ চল্লিশ বছর তাহাজ্জত নামাজ সহ পড়েন একটা শিজদার গ্যারান্টি কি আপনি দিতে পারবেন বলবেন না বাবা এটা তো আমি পারবো না এটা তো পারবো না কারণ এটা আল্লাহ যদি কবুল না করে কিন্তু আমার বাইরা দুনিয়ার কোনো ইবাদতের এক সেকেন্ডের গ্যারান্টি দেওয়া যায় না কিন্তু আমি এমন একটা ইবাদতের কথা বলতে চাই আল্লাহর কসম এক সেকেন্ড দূরের কথা যে ইবাদতটা এখন করবেন চ্যালেঞ্জ করে বলি এ সেকেন্ডের মধ্যে সাথে সাথে কবুল হয়ে যাবে জোরে বলি সোভার এটা আবার কেমন ইবাদত দুনিয়ার কোনো ইবাদতের গ্যারান্টি নাই এমন কোনো ইবাদত করতে দেরি হয় কবুল হতে দেরি হয় না আর সেটা হচ্ছে ইয়া আইজু হাল্লা দিন আমানু সল্লু আলহি ওয়াসাল্লিম তাসলিমা আমার আল্লাহ বলে বন্ধুর উপরে দুরুস শরীফ পড়তে দেরি হয় আমি আল্লাহ একটা সেকেন্ড দেরি করে না রসুল্লার দূর শরীফ কবুল করতে জোরে বলে সোভা একটা চিন্তার বিষয় তা শুধু দূর শরীফের এত বরবত কেন এটা 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 দোয়া করলেই কবুল হয় কেন আমি বিশ্ববিখ্যাত একখানা কিতাব পড়েছি নাম হচ্ছে মাকা মনে লিখেছেন ইফতার আল হুসাইন কাদের তিনি বলেন কেন দূর শরীফটা পড়লেই কবুল হয়ে যায় জানো আমরা দূর শরীফে কী পড়ি আল্লাহ সাল্লি আলা এরপর আমরা দূর শরীফে অনেক কিছু বাড়াই আমরা সাফি আনা মাওলা আনা সৈয়দুল মোরসালিন হাতেবন নবীন শামসিন আরেফিন মোরাদুল মুস্তাকিন মিসবাহিল মুকাররাবিন অসংখ্য রসুলের শান বাড়াই কিন্তু প্রথমে আমরা আপনি আপনার বন্ধুর উপরে দূর শরীফ পড়েন আপনি নামাজ পড়েন না রোজা রাখেন না মাস করেন না আপনার আমলই একটা আপনি একটা কাজই করেন বন্ধুর উপরে দূর শরীফ বন্ধুর উপরে দূর শরীফ আপনার বন্ধুর উপরে আপনি কত সুন্দর করে দূর শরীফ পড়েন এত সুন্দর ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা পাবো কোথায় এত সুন্দর শব্দ আমরা পাবো কোথায় এত সুন্দর ভাষা আমরা পাবো কোথায় ওগো আল্লাহ তো আমরা কি বলি আল্লাহ হম্মা সাল্লে আল্লাহ এত সুন্দর ভাষা আমরা পারবো না রসুলের উপর এত সুন্দর দূর শরীফ পড়তে পারবো না 
তো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা অর্থ আল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা অর্থ আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে আপনার বন্ধুর উপর আপনি নিজে একবার দুল শরীফ পড়ে ফেলেন খোদার কসম আমার আল্লাহ বলে বাড়ি কোনা জমিন থেকে কোন আশিক রাসূল যখন একবার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা পড়া ওই বান্দার পক্ষ থেকে সাথে সাথে আমি আল্লাহ কুদরতি জবানে ওই বান্দার পক্ষ থেকে আমার বন্ধুর উপর একবার দুল শরীফ পড়ে ফেলি আমার আল্লাহ বলে আমার জবান থেকে যেটা বের হয় এটা নিশ্চিত কবুল হয়ে যায় জোরে বলে ठिकाना আশেক মোহমিনের ঠিকানা বলো না মদিনা আশেক মোহমিনের ঠিকানা জালালু দিন तृप्ति तर मेठे नाम আসে গো মোমিনের ঠিকানা বলো না মাদি না মাদি না আসে গো মোমিনের ঠিকানা আমাদের ইমানের ঠিকানা মদিনা এই কথার মধ্যে সন্দেহ আছে সর্বশেষ যে কথাটা বলবো এই কথার মাধ্যমে যদি কোনো বাইরের অন্তরে সংশয় থাকে মিরাজুন্নবী সঠিক কিনা রসুলের প্রেম সঠিক কিনা সংশয় দূর হয়ে যাবে নিশ্চিতভাবে আজকে থেকে রসুলের প্রেমে আপনি পাগল হয়ে যাবেন এই তথ্যটা দেওয়ার পূর্বে আমার পিছনে আমার সামনে আমার ডানে আমার বামে যারা আছেন সবাইকে আমি একটা কোশ্চেন প্রশ্ন সোয়াল করতে চাই সবাই তার উত্তর জানেন আমি প্রশ্ন করলে সবার ডান হাত তুলে আমাকে একটু জবাব দিবেন ডান হাত তুলে বলুন তো কবর গেলে আমাদেরকে কয়টা প্রশ্ন করা হবে ডান হাত তুলতে হবে কয়টা কিন্তু আমি গোলাম রাব্বানি কাশ্মী আপনাদেরকে এই মুহূর্তে বলে গেলাম কবরে গেলে আপনি মুসলমান আমি মুসলমান আমার ডানে আমার বামে সুন্নি আপডেট বলেন দীপ্তি বলেন আমাদের আজমির বলেন অসংখ্য চ্যানেল এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে আমি বলতে চাই ওয়াল্লাহে মুসলমান যারা কালিমা যারা পড়েছেন মুসলমানের জন্য কবরে প্রশ্ন একটি নয় তিনটি নয় তিনটি নয় কবরে প্রশ্ন হবে শুধুমাত্র একটি চিৎকার মেরে বলে সুবাহানাল টেনশনে পড়ে গেলেন অনেকের মুখ ফেঁকা সে কেরে রসুলের গায়ে হাজার নাজারে মিলাদ কি আপনি এই তো দ্বন্দ্বের মধ্যে আছি আবার নতুন একটা ভেজাল লাগাতে আসলো কুমিল্লা থেকে গোলাম রাব্বানে কাশিমি সারা জীবন শুনলাম কবরে তিনটা প্রশ্ন করেবে আর তিনি বলেন একটা আরে বাবা আমার কথা যদি হয় লাথি মেরে ফেলে দাও আমার কোনো কষ্ট নাই কিন্তু কথাটা হচ্ছে আসফুল কুতু বাদা কিতাব ইল্লাহ তাআলা আসহিহুল বুখারি আল্লাহর কোরআনের পর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ কোন কিতাব যদি থাকে এটার নাম বুখারি শরীফ বুখারি শরীফ জামিয়া আহমদিয়া সুন্নি আলেতে আওলাদ রাসূলের প্রতিষ্ঠানে मुसलमान শুনুন সারা জীবন যে শুনেছি না এটা মিথ্যা নয় এটা রসুল্লাহ হাদিস মোবারাকা এটা কোন কিতাবে আছে সিএ সিত্তার প্রথম কিতাব বোহারি তারপর মুসলিম তারপর ত্রিমিজি ত্রিমিজি শরীফের মধ্যে রয়েছে কবরে প্রশ্ন হবে তিনটি ইমাম বোহারি ইমাম ত্রিমিজি বলে তিনটা আপনি বলেন একটা আমাদের এলেম নাই জ্ঞান নাই আমরা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেলাম ইমাম বোহারি বলে শোনো আমি ইমাম বোহারি ব্যাপারে সন্দেহ করব না কারণ আমার ছয় লক্ষ হাদিস মাথার মধ্যে মুখস্থ ছিল তিন লক্ষ সোনার সহ মুখস্থ ছিল আমার 
ব্রেনে এবং আমার এক লক্ষ সই হাদিস আমার ব্রেনে ছিল এক লক্ষ সই হাদিস থেকে পাঁচ আছায় বাঁচায় করে তাকরাত ছাড়া পাঁচ হাজার চারশো হাদিস নেয় বোখারে শরীফ কোর্ট করেছে ওরে আমার বাড়ি গুণের ভাড়া আপনি মনে করছেন পাঁচ হাজার চারশো হাদিস মানে কয়েকটা হাদিস ইমাম বোখারে বলে বাদ দাও না রসুল্লার একটা হাদিস লিখতে কত কষ্ট করেছি তুমি কল্পনা করতে পারবে না পাঁচ হাজার চারশো হাদিসের যুগ বিয়োগ বাদ দাও ইমাম বোখারে কেমন করেছেন ইমাম বোখারে বলো আল্লাহ একটা হাদিস লেখার জন্য আমি প্রথম গোসল করতাম গোসল করার পরে নতুন পাঞ্জাবে নতুন পায়জামা নতুন পাকড়ি মাথায় দিতাম এবার সবচেয়ে দামি পারফিউমটা আতরটা আমার গায়ের মধ্যে আমি মাখতাম মাখার পরে নামাজের মুসল্লাহ বিছিয়ে আল্লাহ আকবার বলে আমি দুই রাখাত নামাজ পড়তাম ইমাম বোখারে বলে একটি হাদিস একটি হাদিস একটি হাদিস লেখার জন্য এবার আমি হাতের কণ্ঠে কলম নিয়ে সামনে কাগজ নিয়ে এবার ঘন্টার পর ঘন্টা মোরা কেবায় মশা যায় চোখ বন্ধ করে বসে রইল ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যায় ইমাম বোখারে লিখছেন না কেন সামনে কাগজ হাতের মধ্যে কলম লিখছেন না কেন ইমাম বোখারে বলে আল্লাহে আল্লাহর কসম ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার বোখারিতে একটা আঁক লাগাই না ততক্ষণ না আঁকাই না আমার হাবিবি কিবিরিয়া সরকারে মদিনা আমার সামনে না আসবে রসুল আমার সামনে এসে যখন বলে ইমাম বোখারে যেই হাদিসটা লেখার জন্য বসেছ এটা আমার জবান থেকে বের হয়েছে এটা নিশ্চিত দেখতে পারো তখনই আমি একটা হাদিস আমার বোখারিতে কোট করে জুড়ে বলি সুবাহার আল্লাহ ইমাম বোখারি বলে আল্লাহর কসম আমি যতটা হাদিস লিখেছি রসুল আমার সামনে ছিল রসুল আমাকে বলেছেন যে এটা সহি তখন আমি লিখেছি ইমাম বোখারে আমরা তো দুর্বল দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গিয়েছি ইমাম বোখারে বলে আবার বলেছি মুসলমানদের জন্য কার জন্য একটু জবান খুলে কার জন্য আর একটা আওয়াজ কার জন্য ইমাম বোখারে বলে মুসলমানদের জন্য কবার প্রশ্ন হবে একটা আবার বলছি ইমাম বোখারে সমাধান দিন না ইমাম বোখারের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ওমদাদুল কারে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহমতুল্লাহ তিনি লেখেন সমাধান তোমরা চাও তাহলে শোনো একজন মানুষকে যখন কবর রাখা হবে মুনকার নাকির নামে দুইজন ফেরেস্তা হবে মুনকার নাকির এসে বলে এই লোকটা কি হিন্দু নাকি খ্রিস্টান নাকি বৌদ্ধ আমরা জানি না এই লোকটা মুসলমান কিনা আগে বের করতে হবে তারপর তাকে আমরা কষ্ট করব তো মুসলমান বের করার জন্য মুনকার নাকির বলে একটা প্রশ্ন করা হয় হিন্দু আছে কারণ হিন্দু রোতাল্লাহকে বিশ্বাস করে তারা আল্লাহকে ভগবান বলে রব্বি আল্লাহ যারা বলে সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় মা দিনুকা তোমার ধর্ম কি একজন বলে দিনিয়াল হিন্দু যাও তুমি জাহান নামে মা দিনুকা বলে দিনিয়াল বৌদ্ধ যাও তুমি জাহান নামে মা সমস্ত মুসলমানকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে মুন কান্না কি বলে মুসলমান এই তোমাদের পরিচয়টা বের করার জন্য দুইটা প্রশ্ন করতে হয়েছে ও মুসলমান তোমরা কি প্রস্তুত বলে কেন মুসলমান তোমাদের জন্য প্রশ্ন হবে একটা উত্তর দিতে না পারলে জাহান নামি উত্তর দিতে পারলে যান না কি ইমাম বোখারে বলে মন কান্না করে বলে মুসলমানের জন্য প্রশ্ন একটা তা আমি ইমাম বোখারিও তো বলেছি মুসলমানের জন্য প্রশ্ন একটা এবার মুসলমান তার পাতে শুরু করে মন কান্না কি বলো না কি প্রশ্ন তাড়াতাড়ি আমরা জান্নাতে যাব ওইখানে মধুর নহর আছে ঠান্ডা পানির নহর আছে সরবর নহর আছে দুধের নহর আছে মন কান্না করে বলে তোমরা কি প্রস্তুত মুসলমান বলে প্রস্তুত এরা আমার বাড়ি গোনার আশেক রসুল ভাড়া কেন নবী নবী করে তুমি বলো আল্লাহর কসম রসুলকে যারা নূর বলেছিল হাজার নাজরে বলেছিল গায়ত্রী খাবার দেন ওয়ালা বলেছিল 
রাসূলের মোহব্বতে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে আমরা যখন দাঁড়িয়ে সালাম দেই কত বিদাতের ফতোয়া দেওয়া হয় তারপরে এই সালাম আমরা বন্ধ করি না খোদার কসম ওই মুহূর্তে আমার রাসূল বলবে এই মুনকার নকের কাকে প্রশ্ন করছো তাকে জিজ্ঞেস করো না আমি কে বরং আমি তাকে চিনি সে হচ্ছে আমার বাড়ি কোন আশিক রাসূল জোরে বলে जावर जगत हो जा खोदा तुम हो नबी कमलिवाला तुम्हारी प्रेम ते जगत हो जा तुम्हारी बिरोहे दूचो तुम्हारी बिरोहे दूचो সুরু জরাই কে হাস রে কি হবে আমার মুসিবত না পাই যদি মুসি করো না তোমার কে হাস রে কি হবে আমার কবরে হাস রে কি হবে আমার নবী থাকলে কবরে হাসরে কোনো আমাদের টেনশন থাকতে পারে সর্বশেষ হুজুর এখনই আসবেন আশা করে দুই তিন মিনিটের ভিতরে চলে আসবেন এর পূর্বে আমাকে बार बार एक रिक्वेस्ट कर रिक्वेस्टर सबसे सदा ताल मिले जाए कारण सुन्नी अने के बदनम बदनम नये सूनम बोल हजुर की जिलेपी खोर बला सिन्नी खोर बला बिरियानी खोर बला आज के माफिल की बिरियानी आरो कटा जब कर मिलदुन्नबी जिलेपी खुर फोन करते ही विदेशी देशे थी एक कथा बोलते अनेक भलो लागे अनेक समस्या पड़ने विभिन्न राष्ट्रे तो ओहबियाजम बेसि सुन्नी देर का एक जानते चाहिए बरक्त हई ना एक्साम्पल स्वरूप हमारे निजस्व को पी एस है कारण पी एस हमें शक्ति आर हाथ आज जबान आत दिन पर तीन कथा बोलो तब पी एसर बिुदे कथा बिनिटा आर एम ना क्यों हमें शुद्ध ये बताते चाहिए जख 
শয়তান আমাকে ফোন করে তোমরা গরম জিলাপি খোর তা আমি তাকে সাথে সাথে প্রশ্ন করি আমি তোমাকে কোনো গালি দিব না কারণ রসুল আকরাম সরকার এবং আদর্শ গালি দেওয়া ব্যক্তিকে গালি দিবে না বরং তাকে সুন্দরভাবে সুন্দর আচরণ দিয়ে বোঝাও আমি জিজ্ঞেস করলাম জিলাপি এটা কি হালাল নাকি হারাম বলে এটা হালাল তা আমি বললাম জিলাপি খাই মানে হালাল খাই হারাম তো খাই না রসুল বলেছে জিলেপি খাও মিষ্টি বেশি করে খাও মিষ্টি খেলে তোমার কথা মিষ্টি হবে চেহারা মিষ্টি হবে আমি রসুল্লার সুন্নত মিষ্টি খাওয়া একটা সুন্নত আদায় হবে জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ আবার মাঝে মাঝে সিন্নি কুর বলা হয় তো আমি বলি সিন্নি এটা কি হালাল না হারাম বলে এটা হালাল তো আমি বললাম সিন্নি খাই মানে হালাল খাই হারাম তো খাই না আবার বলে বিরিয়ানি খোর তো আমি বিরিয়ানি খোর বললে হালাল না হারাম বলে এটা হালাল তো আমি হালাল খাই হারাম তো খাই না আমি বললাম জিলেপ খাই সিন্নি খাই হালাল খাই বিরিয়ানি খাই হালাল খাই হালাল খাওয়ার পর আমাদেরকে কেউ যদি বিদাতি বলে গালি দেয় কে আমাদের মাইদানে তার বিরুদ্ধে বাড়ি গুলোর হাসি কোন সুরুরা মামলা করবে দেন হাত তুলে বড় ঠিক কি না কষ্ট নিবেন না রাগ করবেন না বিরিয়ানি খোর বললে আমার মতো তাদেরকে জবাব দিবেন বলো হুজুর এটা কেমন ভাবে ঠিক কি না কি ভয় পাচ্ছেন আওয়াজ দিয়ে বলুন ভয় পাচ্ছেন বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যুবকরা গিয়েছিলাম মা বন্ধুকে ফোন করেছিলাম যদি আরেকবার দেখা হয় দেখা হবে কে আমার ময়দানে কারণ ওই নারায়ণগঞ্জ যে কতগুলো আজিত বাহিনী অপেক্ষা করে আমরা হুসেনের চলে যাচ্ছি রক্ত আরেকবার দেব আমরা হুসেনে মুসলমান যখন গেলাম তখন ডালফানি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সুন্নি পরিচয় বেঁচে থাকতে পারে সবাই বলি আমি